बिसमीम छः क्वेश्चन मुकम्मल हो चुके हैं क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं जीरो से लेकर वन तक लिमिट है और जीरो से लेकर एक्स स्क्वेयर तक लिमिट है इसकी तो इसमें वो से देखें इधर लिखा हुआ सबसे पहले डी वाई ये डी वाई लिखा हुआ है तो इसका मतलब है इसको हमने y के लिहाज से इंटीग्रेशन करनी है इसकी तो देखें y के लिहाज से इंटीग्रेशन हो सकती है या नहीं अगर नहीं हो सकती तो हम इस इस लिमिट को हम चेंज कर लेंगे तो एक्सपोनेंशियल ऑफ y लिखा हुआ है तो सिंपल है इस एक्सपोनेंशियल ऑफ y की इंटीग्रेशन आसानी के साथ हो सकती है तो हम इसकी लिमिट को चेंज नहीं करेंगे बल्कि ऐसे ही रहने देंगे इधर dy वाई लिखा हुआ है लिहाजा हम y के लिहाज से इसकी इंटीग्रेशन करेंगे x कॉन्सटेंट है ऐसे एस, एस, रहने देंगे इसको एक्सपोनेंशियल ऑफ y की इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल ऑफ y ही होती है तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक है लिमिट है ज़ीरो से लेकर x स्क्वेयर तक ठीक है साथ y लिखा हुआ है डी एक्स तो ज़ीरो से लेकर वन तक और इसमें लिमिट ऊपर वाई लगाते हैं एक्स तो कॉन्सटेंट है बाई रहेगा एक्स की पावर एक्सपोनेंशियल ऑफ वाई लिखा हुआ है वाई की जगह पे एक्स स्क्वेयर लिख देंगे एक दफ़ा एक दफ़ा वाई की वाई की जगह ज़ीरो लिखेंगे जब वाई की जगह ज़ीरो लिखेंगे तो एक्सपोनेंशियल ऑफ ज़ीरो वन हो जाएगा तो माइनस वन लिख देंगे जिसकी पावर ज़ीरो हो जाती है वो चीज़ वन हो जाती है ठीक है तो ज़ीरो से लेकर वन तक इसको सेपरेट कर लेते हैं एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस फिर ज़ीरो uh, से लेकर वन करते हैं और एक्स वन जार एक्स हो जाएंगे साथ डी एक्स लिख देते हैं इधर भी साथ डी एक्स लिख देते हैं इज इक्वल टू अब चूँकि एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स स्क्वेयर के ऊपर पावर में क्या है एक्स स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव आगे मौजूद होना चाहिए इस तब ही हम इस एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स स्क्वेयर की जो फार्मूला है या इसका जो आइडेंटिटी है इसको हम अप्लाई कर सकते हैं इंटीग्रेशन वाली ठीक है हमें पता है ना कि एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या होती है एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स ही होती है लेकिन इस ऊपर वाली चीज़ का आगे डेरीवेटिव मौजूद होना चाहिए तो एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स के आगे वन मौजूद है एक्स एक्स का डेरीवेटिव वन होता है तो वन इधर लिख सकते हैं तो लिहाजा इसका फार्मूला यही उठा के इधर लिख देंगे तो ये इसकी इंटीग्रेशन होती है सिमिलरली इस इस चीज़ को इधर अप्लाई करेंगे कि एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स स्क्वेयर का फार्मूला हमने बनाना है एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स स्क्वेयर ठीक है तो इस एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव आगे मौजूद होना चाहिए इसका डेरिवेटिव क्या होता है टू तो एक्स तो आगे मौजूद है ये वाला एक्स मौजूद है लेकिन हमें टू बनाना पड़ेगा साथ और टू इधर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं बाय टू को डिवाइड भी कर देते हैं यही काम इधर करते हैं ठीक है इसको मैं रेज करता हूँ देखें ज़ीरो से लेकर वन तक ये एक्स एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स स्क्वेयर को मैं ऐसे ही लिखता हूँ और एक्स की जगह मैं टू एक्स लिख देता हूँ और इस नीचे बायर वन बाई टू लिख देता हूँ टू टू से काट जाता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऐसे लिख देंगे माइनस एक्स की ऐसे लिख देंगे क्योंकि इसका इसका फार्मूला हम लगा सकते हैं पावर रूल तो वन बाई टू एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स स्क्वेयर एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि इसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है इसी चीज़ को अप्लाई करेंगे एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि इसका आगे डेरिवेटिव मौजूद है ऊपर पावर का तो अब देखें पावर का डेरिवेटिव आगे टू एक्स मौजूद है तो ऐसे इसको बाहर लिख देंगे और जीरो से लेकर वन तक माइनस एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाई टू और ज़ीरो से लेकर वन तक इसकी लिमिट लगा देंगे वन बाई टू पहले ऊपर वाली लिमिट लगाएंगे एक्स की पावर वन वन हो जाएगी माइनस नीचे वाली लिमिट लगाएंगे एक्सपोनेंशियल ऑफ ज़ीरो हो जाएगा पावर में तो वन बन जाएगा या सारा माइनस इधर आ जाते हैं पहले ऊपर वाली लिमिट लगाते हैं वन बाई टू आएगा नीचे वाली ज़ीरो हो जाएगी तो उसको हम देखेंगे भी नहीं वन बाई टू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस वन बाई टू माइनस वन बाई टू इज़ इक्वल टू ये दोनों माइनस के दोनों प्लस हो जाएंगे आधा प्लस आधा एक हो जाएगा पूरा वन बाई टू एक्सपोनेंशियल माइनस वन हो जाएगा या इसका आंसर सिंपली इस तरह भी लिख सकते हैं एक्सपोनेंश ई बाई टू माइनस वन और इस ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है ये हमारा इस जो फंक्शन है इसके नीचे जो वॉलीम आता है वो सारा वालीम इस उसका वालीम ये आया है ठीक है उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट में देखें y की इंटीग्रेशन x के लिहाज से हम आसानी से कर सकते हैं y x हो जाएगा तो ये सिंपल है इसको भी इसी तरह हल कर लेते हैं x के लिहाज से जब इस y की इंटीग्रेशन करेंगे तो y x हो जाएगा क्योंकि y इसके लिहाज से कांस्टेंट है तो y को एज इट इज लिख देंगे अंदर वन बचेगा वन की इंटीग्रेशन एक्स हो गई है तो लिमिट क्या लिखनी है क्योंकि इधर डी एक्स लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू वाई और ये एक्स इज इक्वल टू एट माइनस वाई तो एक्स की जगह हम ये लिमिट पुट कर देंगे तो टू से लेकर फोर तक इसमें एक्स की जगह पुट करते हैं तो वाई वाई एज इट इज लिखेंगे ऐसे ही ठीक है तो इसको मैं बाय लिख देता हूँ वाई को और पहले एट माइनस वाई एट माइनस वाई फिर नीचे
ये लिमिट्स भी लगा दी हैं टू से लेकर फोर तक इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं एट वाई माइनस टू वाई स्क्वेयर ये हो जाएगा इसकी सिंप्लीफिकेशन डी वाई ये वाई और वाई दो वाई दो वाई को वाई से करें तो माइनस दो वाई का स्क्वेयर हो जाएगा अब इसकी इंटीग्रेशन करते हैं एट एट वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई टू हो जाएगा माइनस टू वाई की स्क्वेयर की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी वाई की पावर थ्री डिवाइडेड बाई थ्री और इसकी लिमिट क्या है टू से लेकर फोर तक इज इक्वल टू और अब यहाँ से इसमें लिमिट लगा देते हैं ऊपर वाली भी नीचे वाली भी ठीक है हमारे पास कोई आंसर आ जाएगा एट फोर वाई की जगह फोर लिखेंगे तो फोर का स्क्वायर डिवाइड बाई टू माइनस टू इन टू फिर फोर लिखेंगे वाई की फोर की पावर थ्री हो जाएगा डिवाइड बाई थ्री फिर माइनस वाली लिमिट नीचे वाली लगानी है तो एट इन टू वाई की जगह टू लिखेंगे टू का स्क्वेयर डिवाइड बाई टू फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये ए, और टू इन टू वाई वाई की जगह टू रखेंगे टू की पावर थ्री डिवाइडेड बाई थ्री हो जाएगा तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं ये इससे कट गया कितना हो गया फोर 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 हज़ार सिक्सटीन सिक्सटीन फोर हज़ार सिक्सटी फोर हो जाएगा माइनस फोर ये सिक्सटी फोर हो जाएगा सिक्सटी फोर को टू से मल्टीप्लाई कर दें तो वन ट्वेंटी एट डिवाइडेड बाई थ्री हो जाएगा माइनस टू टू हज़ार फोर फोर एट हज़ार थर्टी टू डिवाइडेड बाई टू हो जाएगा प्लस एट हो जाएगा टू की पावर थ्री एट मल्टीप्लाई टू सिक्सटीन डिवाइडेड बाई थ्री तो इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसका एल्सीम थ्री आएगा क्योंकि टू इससे काट जाएगा सोलह हो जाएगा तो इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं सोलह में चौंसठ में से सोलह बाकी फोर्टी एट और इसमें माइनस इसके नीचे इन दोनों के नीचे थ्री आएगा एक सौ अट्ठाईस में से सोलह निकालें तो एक सौ बारह बच जाते हैं इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास थर्टी टू डिवाइड बाई थ्री आंसर आता है तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है ये है क्वेश्चन नंबर एट अब देखें क्वेश्चन नंबर नाइन जो है इसमें ए फंक्शन कौन सा आ रहा है एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स स्क्वेयर अब मुझे बताएं डी एक्स यानी कि एक्स के लिहाज से इसकी जो इंटीग्रेशन हम नहीं कर सकते क्योंकि एक्स स्क्वेयर एक्स एक्सपोनेंशियल की पावर में क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वेयर लिखा हुआ है ठीक है तो इसका मतलब है एक्स स्क्वेयर जो है इसकी जो हाँ इसका डेरीवेटिव क्या होता है डी बाई डी एक्स का डेरीवेटिव होता है टू एक्स तो टू एक्स तो आगे मौजूद नहीं है अगर x भी होता तो हम इसकी इंटीग्रेशन कर लेते तो x भी नहीं है 2x कैसे यानी कि हम नहीं बना सकते तो इसका मतलब है x के लिहाज से हम इसकी इंटीग्रेशन नहीं कर सकते लिहाजा इस लिमिट को चेंज करना पड़ेगा यानी कि dy वाई इधर बनाना पड़ेगा इधर dx करना पड़ेगा तो इस लिमिट को चेंज करने के लिए हम इस जो हमारे पास रीजन दिया गया है y बाई टू से लेकर टू तक ज़ीरो से लेकर फोर तक ये जो रीजन दिया गया है इसको हम ड्रा करेंगे ठीक है तो ये जो इधर डी एक्स लिखा हुआ है इसका मतलब है ये क्या लिखा हुआ है एक्स ठीक है इधर भी यानी कि इधर भी क्या होगा एक्स इज इक्ल टू वाई बाई टू से लेकर एक्स इज इक्ल टू टू क्योंकि इधर डी एक्स लिखा हुआ है अब इसको सिंप्लीफाई करके एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्ल टू वाई बाई टू और वाई इज इक्ल टू टू एक्स ठीक है अब वाई इज इक्ल टू टू एक्स का हम ग्राफ बनाएंगे इधर वाई इज इक्ल टू हाल ही वाई इज इक्ल टू एक्स का ग्राफ सीधा होता है इस तरह फोर्टी फाइव डिग्री का तो वाई इज इक्ल टू टू एक्स का थोड़ा सा टेढ़ा कर दें ये होगा जी वाई इज इक्ल टू टू एक्स का ग्राफ ठीक है और कहाँ से एक्स वाई बाई टू से लेकर इधर एक्स इज इक्ल टू टू लिखा हुआ है तो एक्स इज इक्ल टू टू इधर कहीं होगा इधर वन और इधर टू कर लेते हैं एक्स इज इक्ल टू टू तो एक्स इज इक्ल टू टू पर एक लाइन बना दें इस तरह ठीक है तो ये हमने ये वाला लिमिट सामने ड्रा कर दी है ये वाले जो कर्व है या कोई भी लाइन है हमने ड्रा कर दी है उसके बाद ये कौन सी लिमिट्स हैं ये y की लिमिट्स हैं ठीक है y इज इक्वल टू वाई कहाँ से कहाँ तक है ज़ीरो से लेकर y ज़ीरो से लेकर फोर तक है फोर तक ठीक है अब हमने देखना है कि रीजन कौन सा आ रहा है ये जो रीजन है ये कौन सा आ रहा है जारी बात है ये वाला रीजन है ना ये देखो इस लाइन के और इस लाइन के दरमियान दरमियान ये वाला रीजन आ रहा है तो इस हमने रीजन ग्राफ बना दिया रीजन का तो हमने चेंज करना है एक्स वाले डी एक्स को डी वाई में चेंज करना है इधर हमने डी एक्स इधर डी वाई बनाना है अगर डी वाई बनाना है तो मैं सिंपली पहले इसको लिख देता हूँ ये सिंपल अभी मैंने लिमिट्स नहीं लिख रहा सिंपली फंक्शन लिख रहा हूँ ठीक है और इधर मैंने डी वाई बनाना है अगर y बनाना है तो हमें ये एरो लगानी है नीचे से ऊपर की तरफ क्योंकि y एक्सिस इधर होता है y एक्सिस ये y एक्सिस है और ये क्या है x एक्सिस क्योंकि हमने इधर dx बनाना है 
ठीक है सॉरी डी वाई बनाना है अगर ये डी वाई बनाना है इधर तो हमने चेंज निकालनी है वाई एक्स के अलॉन्ग वाई एक्सिस के अलॉन्ग पहली इस रीजन के, के आ, को अप्रोच करें अगर तो पहली चीज़ कौन सी आ रही है पहली चीज़ आ रही है ये वाली लाइन इस पे वाई की वैल्यू क्या होती है ज़ीरो वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो यानी कि एक्स एक्सिस को हम वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो भी लिख सकते हैं यानी कि वाई की वैल्यू पूरे एक्स एक्सिस पे ज़ीरो होती हैं या इस लाइन को हम वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो भी कह सकते हैं दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो होती है ठीक है और वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो होती है ठीक है ये इक्वेशन है इस लाइन को पहले अप्रोच कर गए हैं तो इसलिए लिहाजा नीचे वाली लिमिट हम y के लिहाज से क्या लिखेंगे y इज़ इक्वल टू ज़ीरो वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो ये लाइन इससे आगे किसको अप्रोच करती है यानी कि इससे इसके आगे जाएं तो किसको अप्रोच करती है y इज़ इक्वल टू टू एक्स को ठीक है तो y की शक्ल में लिखेंगे y इज़ इक्वल टू टू एक्स सही हो गया आपको ये छोटी मोटी लाइनें बनानी आनी चाहिए कि ये ग्राफ किसका है कि ये y इज़ इक्वल टू एम एक्स ये हमेशा कोई लाइन का ग्राफ होता है तो m की जगह अभी 2 आ गया 2x ठीक है ये ऐसी लाइनें होती हैं जो ओरिजन से पास होती हैं एम एक्स वाली तो ये ओरिजन से पास हो रही है लाइन तो मैंने डायरेक्ट बना दिया अब एकूरेट क्या बनानी है मसला आप अंदाजे से बना लेनी है तो ये आ गया जी पहले अगर नीचे से डी डी वाई का मतलब है वाई के अलॉन्ग चेंज तो हम एरो हम लगाएंगे वाई की तरफ ठीक है वाई एक्सिस की अलॉन्ग तो ये सबसे पहले हमारे पास जो लाइन अप्रोच किसको अप्रोच कर रही है ये वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो को यानी कि इस रीजन की तरफ जाना है ना तो ये वाली लाइन आ गई उसके बाद कौन सी ग्राफ आया ये वाला वाई इज़ इक्वल टू टू एक्स ये ठीक है अब हम देखेंगे इधर डी एक्स लिखना है तो डी एक्स की जो लिमिट है वो क्या है एक्स एक्स के अलॉन्ग ये ज़ीरो से लेकर टू तक है इसकी लिमिट ज़ीरो से लेकर टू तक या ये भी कह सकते हैं कि ये जो इंटरसेक्शन है पॉइंट वो कौन यानी कि एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो से लेकर टू तक एक्स की वैल्यू तब्दील हो रही हैं ठीक है ये जो रीजन बन रहा है एक्स एक्सिस में एक्स एक्सिस का उसका उसमें क्या रोल है ज़ीरो से लेकर एक्स इज इक्वल टू टू तक इसकी वैल्यूज़ यानी कि वेरिएट हो रही हैं ज़ीरो से लेकर एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो से लेकर एक्स इज इक्वल टू टू तक तो देखें हमने डी एक्स को डी वाई में चेंज किया है तो हमने ये जो y की लिमिट्स हैं ये भी बना ली हैं और x की लिमिट्स भी बना ली हैं ठीक है एक दफ़ा फिर बता देता हूँ अगर आपको समझ नहीं आई तो देखें सबसे पहला काम अगर आपने देखना है कि इसकी इंटीग्रेशन इस वेरिएबल के लिहाज से अगर इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है तो आप इस लिमिट को चेंज करेंगे इस लिमिट को चेंज करने का मतलब है कि पहले आप इन लिमिट्स को इन ग्राफ को ड्रा करेंगे ये जो रीजन दिया गया है इनको ड्रा करेंगे एक्स इज इक्वल टू वाई बाई टू था ठीक है तो इसको हमने सिंपलीफाई करके वाई इज इक्वल टू टू एक्स लिखा है फिर वाई इज इक्वल टू टू एक्स की जो ग्राफ होता है वो ये होता है ये लाइन होती है ठीक है अब ऊपर वाला ग्राफ क्या है ऊपर वाला है यानी कि एक्स इज इक्वल टू टू एक्स इज इक्वल टू टू एक्स यहाँ पर होता है टू तो इस इसके ऊपर इसमें से एक लाइन गुजार के हमने इधर लिख दी है ठीक हो गया ये ग्राफ हमने ड्रा कर लिया अब उसमें उसके बाद वाई ज़ीरो से लेकर फोर तक लिखा हुआ था वाई की वैल्यू क्या है ज़ीरो से लेकर फोर तक इधर आ गए इस रीजन को हमने गाढ़ा कर दिया अब हमने क्योंकि चेंज करना इधर लिखना है डी वाई अगर इधर डी वाई लिखना है तो एरो हमने वाई के अलॉन्ग लगानी है वाई जैसे वाई एक्सिस है उसकी तरह हमने एरो लगानी है और इस रीजन को अप्रोच करना है इस रीजन को अप्रोच किया तो सबसे पहले हमारे पास कौन सी चीज़ टच हुई है ये वाई इज इक्वल टू ज़ीरो ये वाली लाइन यानी कि ये वाली लाइन एक्स एक्सिस वाली लाइन को वाई इज इक्वल टू ज़ीरो कहते हैं ठीक है वो टच हुई है तो हम इस पर पहले क्या लिख देंगे वाई इज इक्वल टू ज़ीरो उसके बाद दूसरी लाइन कौन सी टच होगी अगर आगे बढ़ेंगे इस रीजन के अंदर तो वाई इज इक्वल टू टू एक्स टच होगी तो दूसरी लिमिट हमने लगा दिया वाई इज इक्वल टू टू एक्स और एक्स की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है एक्स की लिमिट है ज़ीरो से लेकर एक्स इज इक्वल टू टू तक है तो ये हमने इधर पुट कर दिया अब इसकी इंटीग्रेशन हम आसानी से कर सकते हैं ज़ीरो से लेकर टू तक क्योंकि डी वाई वाई के लिए आ जाए एक्स स्क्वेयर तो कांस्टेंट है तो सिंपल इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी एक्स एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स स्क्वेयर और इसकी इंटीग्रेशन वाई हो जाएगी इसको हम बंद कर देते हैं और इसकी लिमिट क्या है ज़ीरो से लेकर टू एक्स तक है और टू एक्स के यानी कि वाई की जगह हम पुट करेंगे वाई इज इक्वल टू टू एक्स डी एक्स बाहर लिख देते हैं ज़ीरो से लेकर टू तक और इसकी इंटीग्रेशन 
पहले लिमिट्स लगा देते हैं एक्सपोनेंशियल एक्स स्क्र कॉन्सटेंट है तो इसमें पहले ऊपर वाली लिमिट लगाएंगे वाई की जगह टू एक्स माइनस नीचे वाली ज़ीरो है डी एक्स मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं ज़ीरो से लेकर टू तक एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स स्क्र इंटू टू एक्स डी एक्स लिख देते हैं अब मुझे बताएं कि एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स स्क्र एक्सपोनेंशियल की पावर में क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्र एक्स स्क्र का डेरीवेटिव आगे मौजूद है तो इसका हम पाव यानी कि डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स स्क्र ही इसकी इंटीग्रेशन होती है अगर इसका ऊपर वाला डेरीवेटिव आगे मौजूद हो तो हम वही उठा के आंसर में लिख देते हैं और ज़ीरो से लेकर टू इसकी लिमिट लगा देंगे ऊपर वाली लिमिट पुट करेंगे एक्सपोनेंशियल ऑफ फोर हो जाएगा माइनस नीचे वाली लिमिट पुट करेंगे एक्सपोनेंशियल ऑफ ज़ीरो हो जाएगा तो एक्सपोनेंशियल ऑफ फोर माइनस जिसकी पावर ज़ीरो वो वन बन जाता है तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा